sûr de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient cent quarante-quatre mille de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Ils s'écriaient d'une voix forte « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, Puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis « Monseigneur, toi tu le sais. » Il me dit « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta femme à ce Seigneur. Au Seigneur, le monde est sa richesse La terre et tous ses habitants C'est lui qui l'a fondé sur les mers Et la garde inébranlable sur les flots Qui peut gravir la montagne du Seigneur Et ce Tenir dans un lieu saint L'homme au cœur pur Aux mains innocentes Qui ne livre pas son âme aux idoles Il obtient du Seigneur La bénédiction Et de Dieu son Sauveur La justice Voici le peuple de ceux qui le cherchent Voici Jacob qui recherche ta face Voici le peuple de ceux qui cherchent ta femme à ce Seigneur Lecture de la première lettre de Saint Jean Bien-aimé, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimé, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur, comme lui-même est pur.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. » Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Qui s'approche d'elle avec méfiance ne croit voir que des portes closes, des barrières et des guichets, une espèce de gendarmerie spirituelle. Mais notre Église est l'Église des saints. Pour être un saint, quel évêque ne donnerait son anneau, sa mitre, sa crosse Quel cardinal sa pourpre Quel pontife sa robe blanche, ses camériers, ses suisses et tout son temporel qui ne voudrait avoir la force de courir cette admirable aventure Car la sainteté est une aventure, elle est même la seule aventure. Qui l'a une fois compris, est entré au cœur de la foi catholique, a senti tressaillir dans sa chair mortelle une autre terreur que celle de la mort, une espérance surhumaine. Notre Église est l'Église des saints. Ah oui, chers amis, avec Bernanos nous pouvons redire aujourd'hui en cette solennité de la Toussaint que notre Église est l'Église des saints. Sainte Jeanne d'Arc et sa bannière, Saint François et Dame Pauvreté, Saint Thomas d'Aquin et ses livres, le bienheureux Carlo Acutis et son ordinateur, Saint Jean Bosco et son ballon, Saint Vincent et sa soutane rapiécée, Sainte Thérèse et sa petite voix, Saint Jean-Paul II et ses voyages à travers le monde, Mère Teresa et ses pauvres. Telle une vache qui produit du lait, l'Église produit des saints. Des saints en tout genre qui jalonnent toute notre histoire. Alors comparaison peut-être peu flatteuse, mais néanmoins bien réelle. L'Église, dans son essence même, a pour mission, pour vocation de faire des saints, de faire de vous des saints. Hein, Jean-Paul II en a béatifié et canonisé 1823 durant tout son pontificat. Benoît XVI, 913. Le pape François, 2364. Oui, frères et sœurs. L'Église produit des saints, car notre Église est l'Église des saints. Mais, je vous en conjure, chers amis, n'allez pas affirmer que la sainteté n'est pas pour vous. La sainteté est à la portée de tous. Impossible, me direz-vous. Comment ressembler à Saint Jean-Paul II, à Saint François, à Sainte Thérèse Ce sont tous des géants et des géantes. N'oublions pas que beaucoup de saints sont discrets, secrets connu de Dieu seul. Tous les saints ne sont pas dans le calendrier. On peut même affirmer sans se tromper que l'immense majorité de ceux que nous appelons les saints et les saintes ne sont pas dans le calendrier. En fait, la sainteté est tellement répandue que nous ne pouvons percevoir que les plus gros poissons, ceux qui l'ont vécu de façon éclatante. Mais dans cette solennité que nous fêtons aujourd'hui, nous voulons les honorer tous, cette foule innombrable de personnes connues et inconnues cette foule innombrable que nous sommes appelés à rejoindre. Chers amis, la morale de cette histoire n'est pas « on ira tous au paradis ». Malheureusement, non. Il suffit de se rappeler la vision que montra la Vierge Marie aux voyants de Fatima pour nous rappeler cette dure réalité. Mais plutôt, quand on regarde tous ceux qui sont au paradis, cette foule innombrable de pécheurs pardonnés qui chantent la gloire de Dieu, 
Quelle joie de se dire qu'il y a de la place pour nous, pour chacune de nos voix, même la vie la plus banale. Notre Église est l'Église des saints. Aujourd'hui, nous fêtons la cité du ciel, cette cité qui, depuis le jour de notre saint baptême, nous attend. Alors, alors maintenant que, que j'ai rappelé ce qui est censé être une évidence pour chacun de nous, petite question, chers amis, voulez-vous être saint Voulez-vous être compté au nombre des saints Ce qui est bien avec le pape François, c'est qu'on la, est à l'abri de toute autosatisfaction. Hein, il nous accuse, nous les chrétiens, les catholiques, d'être trop souvent des chrétiens de pâtisserie ou autres cathos à l'eau tiède qui ronronnent comme contre le radiateur. Le Seigneur demande tout et ce qu'il nous offre est la vraie vie. Il veut que nous soyons saints et n'attend pas que nous nous contentions d'une existence médiocre, d'excite le pape François, que nous nous contentions d'une existence médiocre. Mais bien avant le pape, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Il n'a pas ordonné à ses disciples d'être cool, d'être tolérant, d'être gentil, d'être humaniste, mais d'être parfait comme le Père Céleste est parfait. Pas de demi-mesure, pas de compromis, pas de tiédeur, et donc pas simple. Chers amis, vous l'avez compris il n'y a pas d'option dans la réponse, pas de « oui, mais ». Il y a la réponse négative « non, je ne veux pas » et la réponse positive « oui, je le veux ». Alors ne craignons pas la sainteté, ne fuyons pas. On pense parfois que si l'on donne tout au Seigneur, il ne restera plus rien. Trop souvent, nous pensons qu'on ne peut lui offrir que ce qui reste quand notre famille, notre patron, nos collaborateurs, notre paroisse sont servis et que le chien est allé chez le veto. Dieu ne mange pas les miettes de nos vies. Il veut tout. Il veut que nous allions faire vacciner Médor, que nous servions les autres, que nous travaillions et même que nous dormions, mais que tout ce que nous vivions, nous le faisons par sa, pour sa plus grande gloire. Tout ce que nous vivons, nous le, fus, nous le faisons pardon, pour sa plus grande gloire. Comme le faisait remarquer le pape Benoît XVI, « Celui qui fait entrer le Christ ne perd rien, rien, absolument rien. » N'ayez pas peur du Christ, il n'enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. Dieu me le demande, alors oui je le veux, oui je le peux. Dire que ta volonté soit faite revient à affirmer, je veux être saint parce que toi, tu le veux. Je ne serai pas saint pour ma plus grande gloire, mais pour celle de Dieu. Je ne serai pas saint par la perfection de mes vertus, mais par l'authenticité de mon union au Christ. Je ne serai pas saint par la splendeur de mon inégalable génie, mais par pure grâce, parce que Dieu me donne toujours les moyens de ce qu'il me demande. Quel est mon chemin de sainteté Comment le Seigneur m'appelle-t-il à être saint La réponse sera différente pour chacun de nous. Il ne s'agit pas de faire des miracles, mais comme nous l'explique le pape François, de vivre de manière à refléter quelque chose de Jésus. Laissons résonner en nous l'appel à la sainteté, Tentons humblement de refléter quelque chose de Jésus, un peu de son amour, de sa patience, de sa joie, de sa miséricorde, de sa douceur, de sa vérité, de sa justice, de son sacrifice, de sa gloire. Jésus n'a pas dit que ce serait simple, d'autant qu'il a précisé que le chemin de la sainteté passerait par la croix. Mais soyons convaincus que l'imitation du Christ produit des saints comme un pommier produit des pommes. Comme le disait le jeune bienheureux Carlo Acutis, être toujours uni à Jésus, tel est le but de ma vie. Trouve Dieu et tu trouveras le sens de ta vie. Tout passe. Ce qui nous rendra vraiment beau aux yeux de Dieu, ce sera la façon dont nous l'aurons aimé et nous aurons aimé nos frères. Alors, chers amis, soyons de ces gens-là. La sainteté est un bonheur, c'est ce que nous dit l'Évangile de ce jour. Ne nous en privons pas, la sainteté est offerte à tous ceux qui suivent le Christ. Et que sa bénédiction s'étende sur chacun de vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous, la vidéo étant trop longue aujourd'hui, nous vous proposons de louer le Seigneur avec une louange de la Toussaint sur notre chaîne Louange par Catoglade. Le lien est en description et en commentaire. Bienvenue à tous pour cette neuvaine pour les âmes du purgatoire et pour les proches défunts. 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jour 9 Que regrettez-vous, saintes âmes du purgatoire, de la terre que vous avez quittée Nous regrettons de ne pas avoir suffisamment aimé Marie, la Sainte Mère de Dieu. Elle est un raccourci pour nous conduire sur le chemin du cœur de Jésus. Elle est une puissante avocate, car elle ne supporte pas de voir ses enfants au purgatoire. Consacrez-vous à Dieu par le cœur immaculé de Marie. Elle vous protégera des embûches du démon. Priez le Saint Rosaire et confiez-vous à elle. Placez aussi vos enfants et toute votre famille sous sa protection maternelle. Prions. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous vous supplions, par le sang très précieux de Jésus, répandu durant sa passion, de délivrer les âmes du purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer dans votre gloire, afin qu'elles commencent dès maintenant à vous bénir pendant toute l'éternité et intercéder inlassablement pour nous. Amen. Doux cœur de Marie, soyez notre salut. Ô cœur divin de Jésus, en faisant, en votre compagnie, ce petit tour par le purgatoire, nous vous consacrons tout ce que nous avons fait et ferons encore de bien, avec le secours de votre grâce, durant cette journée. Nous vous prions aussi d'appliquer tous vos mérites à ces saintes âmes. Et vous, saintes âmes du purgatoire, Employez en même temps tout votre pouvoir pour nous obtenir la grâce de vivre dans l'amour et la fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ, en répondant sans résistance à ses désirs sur nous. Amen. Dieu des esprits et de toute chair, qui a foulé aux pieds la mort, qui a réduit le diable à néant et qui a donné ta vie au monde. Donne toi-même, Seigneur, à l'âme de ton serviteur défunt, le repos dans un milieu lumineux, verdoyant et frais, loin de la souffrance, de la douleur et des gémissements. Que le Dieu bon et miséricordieux lui pardonne tous ses péchés commis en parole, par action et en pensée, parce qu'il n'existe pas d'homme qui vive et qui ne pêche pas. Toi seul et sans péché, ta justice est justice pour les siècles, et ta parole est vérité. Ô Christ notre Dieu, puisque tu es la résurrection, la vie et le repos de ton serviteur défunt, nous te rendons grâce avec ton Père incré et avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen qu'il repose en paix. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. 
le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. <musique> 